బ్యాంగ్లూరు బిల్డర్ అంటే ఒక ప్రాపర్టీని రిజిస్టర్ చేయమంటే అతను మోసం చేసి మీ పేరు పైన రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు ప్రాపర్టీని ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి వచ్చిన డబ్బులతో హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయారు హైదరాబాద్లో కూడా ఆ విలాస్ నిర్మించి అపార్ట్మెంట్స్ అవి నిర్వహించి ఆ నిర్మించి డబుల్ రిజిస్ట్రేషన్లు చేశారు తద్వారా బాగా సంపాదించారు అదే ఈక్వేషన్లో మీద అత్యాయత్నం కూడా జరిగింది అంటుంటారు మీ తణుకులో అయితే ఇది ఇది మీరు రాంగ్ ఇది అయితే నేను మొన్న చెప్తాను యాక్చువల్గా నేను ఫర్నిచర్ బిజినెస్ చేస్తూ హైదరాబాదు అటు కర్ణాటక పంపించేవాళ్ళం అండి అప్పుడు ఫస్ట్ నేను గంగావతిలో బిజినెస్ చేద్దామని చూసా గంగావతి కానీ అక్కడ మార్కెట్ అంత బాగాలేదు అని చెప్పి హైదరాబాద్కి షిఫ్ట్ అయ్యా హైదరాబాద్లో పెట్టాను నా బిజినెస్ బ్యాంగ్ బెంగళూరు కాదు స్టార్టింగ్ బెంగళూరులో హైదరాబాద్లో స్టార్ట్ చేస్తే హైదరాబాద్ రావ్ అండ్ రావ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అని నా కజిన్ ఒక అతనితో కలిపి వ్యాపారం చేస్తాం ఫర్నిచర్ అనుభవం లేదు ఆటోమేటిక్ గా అలాగా నాకు వర్కర్స్ వాళ్ళు కలిసారు వాళ్ళతో చేయించడం అవి తీసుకెళ్లి అమ్మి కార్యక్రమం చేయటం ఆ రకంగానే మా వర్కర్స్ అందరూ తీసుకెళ్లి హైదరాబాద్ లో కోనార్క్ థియేటర్ దగ్గర రావ్ అండ్ రావ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అని నాకు అజిన్తో పెడతాం జరిగింది అప్పుడు అతను నాకు లాస్ చేశాడు ఆయన మీరు ఇప్పటి వరకు నువ్వు నీకు వాటా లేదు నాదే బిజినెస్ అని చెప్పి నా బిజినెస్ని ఆయన వాటాగా పెట్టుకుంటే నాదే బిజినెస్ అని చెప్పి నాకు స్థానిక బలం లేదు అతను ఏంటో సపరేట్గా నేను మళ్ళీ వ్యాపారం స్టార్ట్ చేశాను హేమ వుడ్ వర్క్స్ ఎక్కడ పెట్టాను నేను చందానగర్లో పెట్టాను చందానగర్లో చందానగర్లో అప్పటికి వెళ్ళి అంటే అక్కడ సేల్ ఎక్కువ ఉండేది బీహెచ్ఎల్లో మన తెలుగు వాళ్ళందరూ అక్కడ ఎక్కువ ఉండేవారు అక్కడ పెట్టి హేమ వుడ్ వర్క్స్ నుంచి నేను కనబట్ట బిల్డర్ అయ్యా ఎక్కడ అండి హైదరాబాద్లో ఫస్ట్ బిల్డింగ్ వెంకటరమణ కాలనీలో స్టార్ట్ చేశాను అక్కడికే నేను వచ్చేసి సెటిల్ అయిపోయా అలాగా కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటూ బెంగళూరు వెళ్ళాను నేను ఎవరి దగ్గర పనిచేయలేదు నేను ఒక ఒక కన్స్ట్రక్షన్లో ఎవరి దగ్గర పనిచేయకుండా నాకు నేనుగా సైట్ తీసుకుని నేను స్టార్ట్ చేస్తా బెంగళూరులో అసలు బెంగళూరు వెళ్తానికి కూడా కారణం ఆ వ్యక్తి పేరు వద్దు కానీ అతను ఒక అతను ఇక్కడ మాస్ ఇళ్ళు కట్టాలి ఆ కాంట్రాక్ట్ ఇప్పిస్తానని తీసుకెళ్ళాడు ఆ ఏరియా చూపించాడు అయితే ఒక ఒక టెన్ ల్యాక్స్ నాకు ఇప్పుడు ఇచ్చేసేయాలి ముందు ఇస్తే నేను ఓకే చేస్తానన్నారు నేను అట్లా ఎవరు నేను నాకు వాళ్ళతో కాంట్రాక్ట్ అగ్రిమెంట్ అయిన తర్వాత మీకు ఇవ్వాల్సింది ఇస్తానన్నాను అతను ఆ పేరు వదిలేండి అతను అలా చేయలేదు తర్వాత నేను అసలు కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా ఉందని చెప్పి అక్కడ చూసి అప్పుడు మేము ఒక సైట్ తీసుకున్నాం ఆ సైట్ కూడా మాకు తెలియకుండా ఓనర్ మోసం చేశాడు మమ్మల్ని వైస్ చేస్తుందండి అతను అతను అందరూ అతని అక్కడ సెటిల్ అయి ఉన్నాడు ఒక టూ ఏకర్స్ ల్యాండ్ అది ఆ టూ ఏకర్స్ ల్యాండ్ తీసుకున్న తర్వాత మేము కనిష్ట ఆయనకి అడ్వాన్స్ ఇచ్చేసాం పర్మిషన్స్ తీసుకున్నాం బోర్డు పెట్టాం ఈ లోపల నేను రెండు వేల నాలుగు ఎమ్మెల్యే టికెట్ ట్రై చేస్తాను ఆ టైంలో నేను కన్స్ట్రక్షన్ అక్కడికి వెళ్ళింది అప్పుడు ఇంకొక ఇంకొక బిల్డర్స్ వచ్చి ఇది మాకు అగ్రిమెంట్ చేశారు ఇది మాది అని ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి అతను ఫోర్ ఫీట్ అయిపోయాడు కానీ అతను నేను ఉన్నానని చెప్పి ఫోర్స్ చేస్తారు అతను వైస్ చేస్తాను నాకు సైట్ ఇచ్చిన అతను వైస్ చేస్తాను అప్పుడు మళ్ళీ తర్వాత ఇప్పుడు ఎలక్షన్లు చూసుకున్న తర్వాత చూసుకుందామని వదిలేయటం తర్వాత వచ్చి అక్కడ ఉన్న పెద్ద మనుషులు కూర్చోబెట్టి సెటిల్ చేసి ఆయనకి ఒక ఐదారు ఫ్లాట్లు ఆ ఓనర్ ఇచ్చుకునేటట్టు సెటిల్ చేసుకుని కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తాం బ్యాంక్లో నేను నే నా జీవితంలో ఎవరి దగ్గర నేను పనిచేయలే ఫోటోలో వ్యక్తి ఎవరమ్మా మీ ఆయన చనిపోయారా అయ్యో ఎక్కడ పడితే ఎక్కడ ఏది పడితే అది బాగుతున్నాడని పోలీసులు నగర బహిష్కరణ చేశారండి మొదటి భార్యని చేసుకున్నాక పిల్లలు పుట్టలేదని రెండో పెళ్లి చేసుకున్నారు ఆవిడకి పుట్టలేదు మూడోసారైనా తగులుతుందనుకున్నా తనకే పుట్టలేదు ఆయన దగ్గర బాణం ఉంది కానీ దానికి పదులు లేదురా